이제 알아요. 하지만 몸이 안 되는데 어찌합니까? 첫 번째는 스윙의 공간 확보가 잘안 돼요. 두 번째, 스윙 임팩트 타이밍에 대한 전달력이 보이지 않는다. 자, 안녕하십니까. 덕국 배드민턴의 이동선 코치입니다. 자, 오늘은요. 음, 나는 왜 이렇게 스텝이 부자연스럽지? 아, 나는 왜 이렇게 스텝이 딱딱하지? 뻣뻣하지? 자, 이런 주제를 가지고 여러분들께 교육하는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 일단 오늘은요, 이 왼발에 대해서 좀 표현해 볼 거예요. 이 왼발에 대해, 이 배딤턴에서 이 서포트 하는 역할을 굉장히 많이 하거든요. 그래서 이 왼발에 대한 중요성에 대해서 간단하게 설명을 드리고, 또 이거에 대한 어떤 활용 방법에 대해서 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 이 왼발은요, 서포터 하는 역할이라고 그랬어요. 그러니까 우리가 뭐 사이드 스텝으로 이쪽으로 차고 나갈 때도 이 왼발을 잘 사용을 해야 되고요. 또는 뭐 뒤로 방향 전환을 할 때도 방향 전환을 할 때도 이 왼발만 이용해서 어, 몸을 돌리면 어, 어라? 벌써 오버이드 스윙 어, 스매시 동작이 다 만들어져 있죠. 그렇죠? 이 왼발을 이용해서 그렇죠? 이 왼발을 서포트 하는 게 굉장히 중요해요. 근데 이제 오늘의 주된 포인트는 이건 아닙니다. 스텝을 밟고 나서 이제 리턴 할때그 왼발에 대해서 좀 말씀드릴 거예요. 어, 좀 부자연스럽고 딱딱하고 이런 분들은 대부분의 분들이 어떤 형태로 리턴 하는 동작을 하게 되냐면 스텝이 나가요. 스텝이 나가게 되면 이 왼발이 이 서포터를 못 해주기 때문에 이 오른쪽에 힘으로 들어오는 힘이 굉장히 강해요. 이런 것들이죠. 다 어, 오른쪽이 들어온 힘이 굉장히 강하다. 어, 제가 지, 제 동작 보면 지금 어떻죠? 오른쪽으로 들어오는 힘이 굉장히 강하죠. 자, 그래서 이 왼발이 서포터를 잘 못해줘서 그래요. 그러면 어, 이번에 제가 하는 거 한번 볼게요. 이 왼발 잘 보세요. 이렇게. 어. 자, 스텝 밟는데 지금 어떻죠? 그렇죠? 어. 뭐 이런 식으로 그렇죠? 음, 그러니까 왼발이 끌리고 있죠. 왼발이 끌려서 다시 내 리턴하는 동작을 보충해 주고 있어요. 이제 알아요, 여러분들이. 이의적인 동작이 아니라 조금 더 내추럴하게 자연스럽게 리턴을 하고 있죠. 그래서 이 왼발로 이런 서포터 되는 역할을 해줘야 됩니다. 왼발이 끌리는 거는 이제 알아요. 하지만 몸이 안 되는데 어찌합니까? 그래서 왼발이 끌리는 이러한 부분을 조금 더 디테일하게 어, 말씀을 드리면 일단은 오른발이 나가요. 오른발이 나가면 항상 왼발은 내 포지션의 중심에서 벗어나려고 하면 안 돼요. 그러니까 스텝을 밟는다는 건 몸이 이동하는 건 아니에요. 스텝이 밟히는 게 아니라 몸이 많이 가게 되면요. 어떠한 문제가 발생하게 되냐면 제가 이거는 이런 것들은 처음부터 왼발이 많이 벗어난다. 그러니까 왼발이 항상 스텝에서는 최소화를 시켜서 어, 스텝이 움직여야 돼요. 최소화 시켜서 다 이렇게 최소화 시켜서 움직여야 됩니다. 거기에서 너무 벗어나면 리턴하기 위해서 이제 왼발이 서포터 역할을 하는 거죠. 하지만 왼발을 항상 많이 안 가고 스텝을 밟아야 돼요. 그래서 여기서 이제 문제가 왼발이 많이 가게 돼서 처음부터 왼발을 많이 가서 이러면 이제 어, 중심에서 몸이 많이 벗어나는 거죠. 그러면은 어떤 문제가 생기냐면 이런 것들 어, 왼발이 엄청 많이 갔죠. 자, 이런 건 어떻죠? 왼발이 어, 거의 안간 거고요. 다시 리턴하기 위해서 어, 따라 들어가는 거는 괜찮아요. 처음부터 많이 가는 거에 대해서 지금 말씀드리는 부분입니다. 이렇게 처음부터 왼발이 많이 간다는 건 몸이 많이 간다는 거예요. 이렇게 몸이 많이 가게 되면 어떤 문제가 발생하게 되냐? 첫 번째는 스윙에 대한 공간 확보가 잘안 돼요. 스윙에 대한 공간 확보가 잘안 되고 그렇게 되면 임팩트 있는, 그러니까 내 몸의 어떤 체중에 실리거나 스윙에 있어서 내 몸의 체중 힘이 실리거나 이러한 스윙과의 임팩트 순간에 대한 이러한 전달력, 이런 전달력이 어, 생기지 않게 됩니다. 어, 이렇게 되면 말이죠. 몸이 많이 가게 되면. 또한 다시 리턴하는 동작도 스텝에서의 연결성이 굉장히 중요하잖아요. 리턴하는 동작도 굉장히 버거워지게 돼요. 리턴하는 탄력이라고 할까요? 그걸 못 받게 됩니다. 몸이 많이 가게 되면 
다시 그대로 그냥 뛰셔야 돼요. 이렇게. 이렇게 되겠죠. 그래서 항상 맨발이 많이 이동하게 되면 들어가고 나오고 있어서 탄력을 못 받는다. 그럼 두 번째, 스윙에 대한 공간 확보나 스윙 임팩트 타이밍에 대한 전달력이 생기지 않는다. 자, 이렇게 여러분들이 정리하시면 되겠습니다. 맨발이 가지 않는다는 거. 결국엔 이거를 이제 어떻게 활용을 해야 되냐면 오른발이 떨어지자마자 이 보폭을 이 보폭을 절반을 줄여주셔야 돼요. 기본적으로 이 정도 이해하시면 돼요. 그래서 왼발을 눕히고 눕히고 항상 절반 보폭의 절반을 줄여준다. 절반 그러면 오른쪽이 빠져나오는 게 굉장히 수월해져요. 그러니까 이런 식으로 물 흐르듯이 스테이프 밟히고 들어오고가 유연하게 표현할 수 있어야 됩니다. 다시 한번 볼게요. 이렇게. 그쵸? 어, 자연스럽죠? 자연스럽게 밀고 당기고. 밀고 당기고. 네, 그래서 여러분들이 이제 이런 부분을 좀 연습을 하시는데 어떻게, 어떠한 방법으로 이제 연습을 하, 하냐면 일단 다리를 넓히세요. 넓히시고 왼발에 처음에 많이 가면 안 되겠죠. 자, 넓히시고 보폭 반 줄여주고 그리고 이 왼발을 그냥 눕히는 겁니다. 아, 이게 눕히세요. 그래야 힘이 빠져요. 자, 이렇게 되면 힘 들어가는 거예요. 자, 이거 절대 안 됩니다. 눕히고, 오른쪽 빠져나오고, 눕히고, 절반 줄여주고, 오른쪽 돌아 나오고, 눕히고, 돌아 나오고, 자, 눕히고, 돌아 나오고. 자, 이러한 방법으로 연습하셔야 돼요. 절대로, 오른쪽에 힘으로 빠져나온다든가, 아니면 왼발에 힘이 들어가서, 들어가면서 왼발에 끌린다든가, 자, 이렇게 되면 안, 돼, 안 됩니다. 그래서 왼발은 오른쪽, 마지막 오른발이 떨어지는 것과 리턴하는 동작, 그 사이 중간에 있어야 돼요. 그러니까 들어오기 전에 왼발이 끌려야지 들어오기 전에 끌려야 돼요. 내가 내 동작을 리턴하기 전에, 내 동작을 리턴하기 전에, 내 동작을 리턴, 리턴하기 전에, 그때 왼발의 보폭을 줄여주시는 겁니다. 그래서 예외적인 상황도 물론 있어요. 몸이 너무 많이 쏠리거나 이랬을 때는 왼발이 보폭의 절반 정도를 줄이는 게 아니라 다 아예 벗어나서 이런 식으로 이렇게까지도 몸이 쏠렸을 때는 이렇게 왼발이 아예 그냥 절반이 아니라 바깥쪽으로 벗어나서 오는 경우도 물론 있어요. 하지만 기본적으로 연습하실 때는 절반 정도만 줄여주면 됩니다. 제가 한번 보여드릴게요. 예. 그렇죠? 자, 이런 동작들이 어, 습관이 다리에서 되어 있어야 됩니다. 어, 왼발에 힘이 들어가면 안 되세요. 그러니까 힘이 빠지려면 눕히면 된다. 눕히면. 그러니까 어, 신발을 보면 이제 여기가 많이 달아요. 이렇게 스텝이 이렇게 유연하게 들어가고 나오고 되시는 분들은 하지만 여기만 붙이려고 또 이렇게 하시다 보면은 또 다리가 경직이 돼요. 다리 막 힘이 들어가서 하게 되거든요. 그러니까 편하게. 편하게 그냥 전체를 눕혀주셔서 왼발에 힘이 빠지게 하는 게 가장 좋습니다. 자, 그래서 여러분들이 이러한 스텝을 왼발을 항상 이제 서포터 할수 있게 서포터 역할을 잘 하셔서 들어가고 나오고 항상 스텝이 들어가고 다시 리턴하고 나가고 리턴하고 자, 이러한 동작들이 좀 유연해질 수 있도록 오늘 알려드린 방법 가지고 여러분들이 연습을 많이 하셨으면 하는 바람입니다. 자, 오늘 교육 여러분들께 도움이 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.